，我环游世界这个梦想，任何事情，任何一个人，没有办法阻止。兄弟们，现在我赶往河内的汽车站啊，咱们坐巴士去到老挝。我在这里提醒大家一下，不是每停汽车站啊，每停汽车站没有去老挝的巴士。我们已经到了这个汽车站啊，大家看一下，就在这个立交桥的下面，然后旁边有个火道。具体这个汽车站叫什么名啊？我也不太清楚。但是在河内最出名的就是美亭汽车站，但我跟大家说那个并不是美亭啊。然后，呃，我查了一下，咱们到二楼去买票。我跟大家说，从越南的河内啊到达呃老挝的万象，大概要行程二十八个小时，非常非常遭罪。但是他这种长途汽车吧，是卧铺的，可以睡觉。但是我跟大家说也不舒服，后背那个位置是隆起，你不能完全平躺。反正我不知道朋友们怎么样，我这种人如果不让我完全平躺的话，我很难睡着觉，就是也挺痛苦。好了，兄弟们，我在这个卖票处啊等了一会儿，然后这个服务员就来了，然后现在已经买到了车票。那么我今天下午六点的巴士去到老挝的首都万象，然后我问了一下刚才那个美女，大概要二十四个小时，但是我据我从网上了解，应该是二十八个小时。好了，那现在咱们等吧。现在距六点还有大概两个多小时。大家看一下，现在我已经找到这个车了啊，车牌号是七七六九，刚才已经提示我了。大家看一下这个车，现在已经开始装行李了。然后我把我的包收拾一下，收拾一下之后，咱们把行李先放上。我把那个包放上车里，然后我先要了一个泡面，我这是吃点面。我跟兄弟们说，现在我很担心一个问题啊，就是正常我们中国人持中国护照去到老挝的话，是可以有过境签或者落地签啊。二十美金，之前我跟大家说过，但是现在我从河内直接坐巴士去到老挝，他这个越南和老挝这个关口啊，我不确定能不能办理这个过境签和落地签，也是赌一把。那么我在网上查一下相关博主报道，有的人说从河内去老挝坐巴士不能办理过境签，然后有的说可以，现在也搞不清楚这个到底是可以还是不可以，所以说我来验证一下。那么这个巴士到老挝的票价是三百五十块钱，也无所谓。即便是不行的话，我到越南这个农村玩一玩，这个老挝越南的边界玩一玩也是可以的。如果顺利的话，那就更好了。那么我们就来验证一下，到底中国人持中国护照从越南首都的河内坐巴士去到老挝，到底能不能办理过境签？咱们去验证一下。我哥们跟我说也是可以的，他之前去年从三次从这个河内坐巴士去到老挝。看一看吧，但我哥们儿吧，这个说话有点通常不太靠谱，所以说我也不敢彻底的相信他。看一看吧，我就吃点面，吃点面一会儿就准备上车了。刚才越南麦给我打电话，也是跟我哭哭啼啼。哎呀，整的我心里挺难受。其实说心里话啊，我还是有点心疼越南麦，也是不想走。哎，但是有一点是确定的，就是我旅行，我环游世界，我环游世界这个梦想，任何事情，任何一个人，没有办法阻止。没有办法影响，这个我觉得是一条道走到黑。任何人、任何事情，完全没有任何可能去影响到我去环球旅行的这个梦想。但是其实说到越南妹啊，那再谈起我的梦想，我就觉得有点，也不一定说有太大的联系。反正说来说去啊，我还是有点心疼越南妹。看一看吧，我们彼此分开一段时间，然后相互冷静一下，是吧？他也冷静一下，我也冷静一下，我到老挝玩一段时间，玩完之后呢？看一看吧，我也不敢说说我回头还会去找越南呗。看一看吧，兄弟们，现在我们已经开始上车了啊！大家看看它是这种窗户的，然后把鞋脱了，脱了放在袋子里头，带点水。他这个搞的两个人睡一起，我们看一看。大家看看这个床铺，这个是腰得弓起来，所以说睡觉很痛苦。我跟兄弟们说，我以前经常做这种。OK， thank you。我这个床位是这个床位，但是我不要这床位，因为这种床位吧，我这放不下去，你根本就睡不着觉，很痛苦。我宁可上最后，我宁可颠一点，是吧？宁可颠一点，它能躺平啊，能平着睡啊。兄弟们，现在情况是这样啊，就是这个床位啊，它这个弓着腰，我睡不着觉，我他妈弓着腰我就睡不着，所以说没办法。我也知道这个床位好，是花这这个床位的钱，所以说我就不行上最后面那个睡，最后那大通铺。大通铺最起码它能躺平啊，是不是？我不用弓着腰啊，至少能睡着啊。大家看看后面这位置啊，也不知道能不能坐满。躺满的话，我操，躺五个人，我操。行，就这个位置。我才发现，他这个车是往下走的，往越南的胡志明方向走，然后可能从那边再进入老挝。呃，刚刚我上了厕所，这个车最痛苦的是它没有厕所。他哪怕国内的这种大巴的。他再怎么破，他是有个厕所的，最少是。这我这，哎呦我去，上车喝了不少水。
这总是见缝插针，一停车上乘客了，我就赶紧冲过去尿一尿。我那痛苦，刚才在外面休息，大家吃点饭，这功夫还能彻底的，就是我解决一下，是吧？然后买点零食，哎，就这么挤着吧。我坐在最后面，就是挺颠掉的，像坐船一样，挺遭罪的。